Okay, so good evening everyone. So, alam niya namang may iligaw sa public transport and stuff. And, minsan ako makapagsalita ng ganito. So, I'll, I've conducted my research and according to many uh, reliable sources, magkakaroon na tayo ng isang malupit na rail transit system sa Greater Metro Manila. So, it's not just Metro Manila, but pati yung mga surrounding regions sa Metro Manila like Pampanga, Bulacan, uh, Cavite, Laguna, mga kasama na sa ating rail transit system. So, right now kasi, uh, we used to have the Tranvia. So, these are old streetcars back in the early 1900s. And these were very popular back then. So, uh, before horse-powered siya, then it eventually become electric. Pero, uh, unfortunately, hindi siya namintay ng maayos. Like, parang no time na yan. Ang ganda, diba? Parang nakasub pa mga tao, nakatopads pa sila. Public transport was not new to Manila before pa. Unfortunately, yan, ito yung naging trail map niya no time na yun. So, starting from Intramuros, then to Binondo, Santa Cruz, Quiapo, Sampalo, Andakan, Santa Ana, nagkaroon ng mga streetcars. Fortunately, hindi na siya na-revive ever since Metro Manila was in ruins after World War II. And yung mga uh, rolling stock ng Tranvia, hindi na siya na-repair. So it's beyond repair na siya and hindi na siya na-revive until it was replaced by uh, highways and cars. Hindi na na-revive na yung Tranvia, unfortunately. Ganun sana kung may Tranvia para na until now. I'm not sure kung na-restored to or baka replica lang. Pero may mga, may mga ganda sa Intramuros before. At least may still, at least may simple pa rin of the Tranvia that it existed before. Diba? Yan. Actually, nagkaroon din ng regional rail ang Luzon before. Umabot siya ng San Fernando La Union and Super South Hang Legazpi City. Super South in South Luzon. Unfortunately, yung nga, after a series of uh, decades decades of pabayaan na yung mga ating mga rail station hindi na siya na maintain pati yung mga station ng Pinto hindi na siya na preserve kahit for missing yung purposes man lang pero may mga na preserve na mayos naman like yung San Fernando Station sa Pampanga hindi na sana kung na-revive yung old railways no sa ibang bansa like yung sa Tokyo pag nakita mo pa lang yung railway map nila may hilo ka na eh. <laughs> so, looking for this map, parang it's easy to get lost. Moscow has a very organized uh, uh, metro map. So, may parang may pay, may pay sila na line. Parang hobbits po pattern siya. And for a uh, densely populated city, maganda naman kahit paano ang kanilang metro system. Even Seoul, ang ganda nga nilang, makikita ko palang maliligaw ka na. Even Singapore, a small nation can have a really nice metro system. Unfortunately, for Metro Manila, ito lang yung ating rail map that was stuck, that, that, that is stuck for decades. Unfortunately. Yan lang. As in, super tagal na siyang ganito. Ang tagal magkaroon ng expansion. Ang Roosevelt Station tsaka Balintawak recently yung 2010 lang siya. Tapos yung upcoming na uh, rail station natin sa LRT2 which will be discussed later. It took more than a decade to add just two stations. Why is that? I don't know. So basically yung timeline natin sa ating mga rail systems. Nagkaroon tayo ng Tranvia. Tapos nag nagform siya ng Manila Railroad, Manila Railroad Company. Umabot siya ng La Union hanggang Legazpi. Unfortunately, after World War II in the 1970s, napabayaan na siya. And 1984, nag-open yung LRT-1. 1999, nag-open yung MRT-3. 2004, nag-open yung LRT-2. It took six years to build additional two stations in Balintawak and Roosevelt. And another decade just to build two extensions in uh, LRT-2. Upcoming na yung sa Emerald Station at Matinag. Ang tagad, di ba? Bakit sobrang napabayaan na 
ang ating mga uh, rail systems. Mas nauna pang natapos ang mga skyways, expressways. Di ba? Compared sa ating mga rail system. Why? Pero, unfortunately, nare-revive na unti-unti the metro systems. The first, the first uh, line that was built is LRT1, obviously. So, personally, ito yung favorite ko. Kasi this is what I use to go to work every day before the pandemic. This is the first trail system in Southeast Asia. Tayo yung nauna. It was opened in 1984 from Baclara to UN, 1985 to Centro to Monumento, and 2010 from... Uh, Tapos, they're planning to build an expansion up to uh, Niog in Cavite, pero partial operations pa rin siya. A target na list 2021. Hopefully, di ba? Partial meaning di pa siya abot dun. Baka hanggang Redemptory Station lang. Which will be discussed later on. Uh, right now, they have 20 stations. And the status is ongoing pa rin yung extension until now. If duman kayo ng Rojas Boulevard and ng... Uh, along coastal highway, makikita natin na pinapagawa na unti-unti ang uh, LRT1 extension. Pag duman kayo na C5 extension, makikita nyo dun yung LRT1 depot sa may... Basta sa may Las Piñas yan eh. Okay. Operator nyo is LRMC and yung maintenance nyo. And what it's one of the busiest lines in Metro Manila with uh, 453,000 passengers a day. So, it's passing through QC, Caloocan, Manila, Pasay, Paranaque, soon, and Las Piñas, and Inyo, Cavite. Okay. So, right now, tatlo yung kanilang running train sets. May time Gen 1, Gen 2, and Gen 3. Personally, ito yung favorite ko. Ang lamig dyan for some reason. Shoutout nga pala kay Marcos Cabernay. What's up? Ako, uh, ang coming train set nila is yung Gen 4. Ito naman sa uh, LRT1 extension naman. Okay? So, managed and operated, maintained by LRMC. And, until now, mabaklaran pa lang sila. Mm -hmm. Ito extension nila. Like what I said earlier, rabot siya hanggang Niog sa Cavite. So, magkakaroon ng stop near baklaran. Magkakaroon ng stop malapit sa may city of Dooms. Isang stop ticks. Tapos isa sa may Paranaque, Sukat, and Las Piñas. Magkakaroon din sa may Sapote. And sa pinaka... What does this mean? Super haba ng LRT1 pag natapos to. Pwede ka na mag-commute from QC to Las Piñas just by riding LRT1. Pwede kang sumakay from North Avenue Grand Santos to take and take sa map. Let me explain that in my How you can commute from QC to Las Piñas and just using the LRT1. Kaya mga taga North and mga taga South, wala na silang excuse. Natatama rin pumunta ng North or South and vice versa. Kasi magkakaroon na ng magkapit na trend. Okay? <laughs> LRT Line 2, also known as the... Actually, ang fun fact dito sa LRT 2, LRT means Light Rail Transit. Ang MRT is... Uh, is heavy rail. Hindi dapat tinatawag na LRT2 ang LRT2. Dapat tawag dyan is MRT2. Kung mapapansin nyo sa loob ng MRT, sobrang lapad ng loob compared sa LRT1 at MRT3. Diba? Kasi, ang, pero, ang kakaiba lang dito sa LRT2, ito yung least busiest sa mga lines. Sobrang... Tama na kayo, nakapasit yung LRT2, pero hindi siya busy compared sa MRT3. Diba? So, it was opened in 2003, partially from Santon to Raneta, Cubao, and 2004, full operations from Rec to Cubao, man. So, 13.8 kilometers siya, pero doon siya ng dalawang regions, and from the east and the west as well. 11 current link stations niya, pero laging nagiging 9, sa laging nagkakaroon ng sunog doon sa anin. Sa... Hanggang kubaw lang siya. Hindi. Kasi kakaroon na sunog. Tagal maayos, di ba? Ang going extension siya. And separate siya ng operator sa... sa LRT1. LRTA yun na manage sa kanya, which is under the OTR. Ang LRT, parang privately owned siya eh. 
'di ba? Okay? Uh, so LRT2 is passing through Manila, San Juan, Marikina, and Antipolo in the future. Okay? So LRTA, ito siya yung ngayon. may transfer from Dorotea Jose to Recto. Yung napakabang footbridge. Tapos makikita mo talaga yung difference ng LRT1 tsaka ng LRT2 pag lipat mo. Okay? Yung west, ay yung east extension niya. And masinag. Tapos plano din na lang gawa ng west extension papuntang Tutuban, proposes nila. Either gagawin nila hanggang Tutuban or Pier 4 at Northport. Hindi pa final kung anong plano nilang gawin for the west extension. Pretty mga possible nila pwede nilang gawin. Ito yung magiging niya pag natapos na. So parhaba na niya, hopefully dumami yung mga passengers once na mag-ex... This is the fan favorite, the, L the, the MRT Line 3. Personally, <laughs> every day ko din sinasakyan nung before pandemic. So before before siya naging MRT 3, tinawag siya Metro Star Express. Binura na nila yung Metro Star Express dito sa gilid ng ano, tren. Okay? So it was open in 1999 uh, North Avenue to Buendia pa lang siya originally tapos sa Gift Avenue no year 2000 ay hindi ko na edit to <laughs> uh, right now ongoing rehabilitation siya yung nalagay ko sa link tsaka sa stations wala silang plano to extend the MRT3 MRTC and DOTR and yung maintenance niya is Sumitomo Corporation kailan ba ito? nung Nung time ni Pinoy, iba yung maintenance provider ng MRT3. It was called Busa. Pero, nangyari, napabayaan na sobra yung MRT3 nung time na yun. Pero, binalik na nila dun sa original maintenance provider nila, which is yung Sumit. Ito yung pinaka-busiest sa lahat ng lines with 650,000 passengers uh, in one day. So, so this, through Pasay, Mandaluyong, Makati, and QC. Sobrang horrific kasi <laughs> ito yung pinaka busiest line and ito yung one of the lowest capacities as well. Very iconic rail line. Personally, ito yung mga take pictures before the pandemic. Super haba ng pila every day. Nakakainis. <laughs> like isa Ayala, isa lang yung stairs packet. Tapos paikot pa yung pila. Stop train siya. Ay, stop entry kasi hindi ka baka makapunta ng taft kasi yung northbound puno na. Ganito kalala ang pila sa MRT3 before the pandemic. Sana di dispatch, lagi may nasisiraan. Or sobrang daming tao lang talaga. Okay? Actually, yung trend na ginamit nila dito is pang street cars. Yung provider kasi nila from CPD Tatra, it's a check uh, train manufacturing company, I think. Pang street cars siya talaga. Ganito yung mga variations nung rolling stock na MRT3. I'm not sure why nilagay nila sa elevated na rail yung MRT3. Maganda sana kung yung trend ng LRT2 ilagay nila sa rails na MRT3 kasi siya daw malapad yan eh. Recently, nag-order yung Pinoy Admin ng Dalian trains. So these are China-made trains na Sakay ko na to once. Super ganda sa loob, modern, may automated na voice uh, alert system. Mas malawig din sa loob. Pero hindi pa na ma-maximum yung speed nito nung no, nasakyan ko kasi tinitesting pa lang ata nila or something. Ito medyo exciting to. This is the MRT Line 4 which connects Manila to Taytay Rizal. Magkaibang alignment nito sa LRT2 and you'll see why. This is the Manila Taytay Monorail. It's an approved project so far. And... Oh, uh, optimistic nila is 2025 open na open with 13 stations from uh, Manila to Taytay Rizal. So it's passing through San Juan, QC, Pasig, Cainta, and Taytay. Ang nakikita kasi natin sa social media madalas, laging traffic sa Ortigas extension. Kasi lahat ng vehicles coming from Rizal and Pasig and Ortigas, lahat nagsisi highway na yun. Plano nila lagyan ng stations from LRT2 malapit sa Gilmore, i-connect nila sa Endomingo, tapos ang dulo na niya is Taytay Rizal. 
gagawin na lang mga nariga kasi sobrang sikip ng kalsada sa burger. Actually, naging tatlo yung possible alignment with this final design. Ang plano nila is idaan ng Ortigas Avenue or dadaan siya mismo ng Ortigas sa ATB Avenue sa dadaan ng Shaw Boulevard or dadaan ng Bonnie sa dadaan ng Bonnie Avenue sa Santa Messing Link. I'm not sure why hindi na-approve tong dalawang designs kasi ang maganda sana sa design na to, pwede siyang i-extend para mag-connect sa Quirino Avenue and sa Mahati Subway. Sayang yung alignment eh, nandun na sana eh. Pero ang nang naging ang final nila is this alignment. Ano ko, what do you think of the MRT4? Bali ganito yung itsura niya kapag natapos na yung Mega Manila Subway. May ng Manila Subway, tapos sa uh, station ng MRT4 sa Meralba Avenue. Sayang sana na walang link yung MRT4 sa MRT3 kasi napakalayo ng Ortiga Station sa EDSA Station ng MRT4. Diba? Nga sana kung nagawa nila ng uh, footbridge or isa pang substation here. Ewan ko. Diba? Okay. So, people from Makati, baka nakita nyo to around Uh, Mahati Central Business District, the ongoing Mahati Subway. So, sobrang exciting din ito, pero sobrang kakaiba din ang design niya. Kasi, intra-city subway lang siya. What do you mean by intra-city? Hindi siya nag-connect to any neighboring cities whatsoever. So, nagsustart siya from MRT Ayala Station, paikot siya ng Manila South Cemetery, nada ng Mahati City Hall, Dadaan ng Guadalupe, dadaan ng University of Makati, tapos maglalad here malapit sa west, ay sa east, east Cebo. Naipansin nyo, paikot lang siya. Hindi man lang dinahan sa BGC yung Makati Subway. Hindi man lang nag-uusap yung dalawang LGUs na, ay pare, baka namang gagawa kasi, gagawa kasi kami ng Makati Subway. Baka gusto nyo padaan namin ng BGC yung subway namin. O oh, sige pare, okay lang yun. Eh, nagkaroon ng dispute ang Mahati at Tagig sa BGC nun. Baka siguro one of the reasons ba't hindi dumaan ng, baka, ah, ng BGC yung Mahati Subway. Kasi dahil bitter pa rin sila sa dispute. <laughs> baka lang ha. <laughs> baka lang naman. Kasi sayang eh. Nandun na sa gitna eh. Or baka ayaw ng mga uh, homeowners association na may dadaan na subway. Doon sa uh, Makinli. Sayang eh. Kasi kung pwede naman nila, kung ayaw nila idaan dito, pwede naman nila idaan ng Kalayaan Avenue. Tapos paikot, di ba? So, magiging parallel siya sa Buendia Station. Ewan ko kung may isang sinabi ko. Pero sayang eh. It's a missed opportunity for Mahati and Tagig to link their two central business districts. Kasi sige nga, pag nasa BGC ka at gusto mong pumunta ng Mahati, paano? Mag-drop ka? Mag-aangkas ka? Sayang sana kung may trend na direct na pupunta dun. Diba? Ayan. So, bali ganito yung magiging itsura niya pag natapos na. May sense na magkoconnect yung Station 1 nila sa Ayala Station tsaka yung Guadalupe Station doon sa Station 7. Pero walang sense. Isa pa to. Ikoconnect nila yung Station 8 nila sa Kalayan Avenue. Napakalayo ng lalakarin nyo from Kalayan Avenue to Station 8. Unless gawan nyo ng overpass sa University of Makati, isang yung isang missed opportunity din to. Hindi na naman nag-usap yung mga kinauukulan sa pagplano ng subway na ito. Sino dyan eh? <laughs> Ayun no. Central Business District. May isa pa dito. Isa lang nag-coconnect sa kanila. Indirect pa. <laughs> I'm not doing any speculations here. Pero sayang talaga. Sige nga, pupunta ka from Makati to Ortigas without going through MRT3. Pwede na sana, di ba? Yes, minus traffic congestion sana kung nagkaroon na ng direct link. Tama, tama. Salamat nga pala sa mga nanonood, kila Kyra, Rina, Marcus, at sa aking baby namin, Gia. Hello? Okay. Ito medyo interesting din itong LRT Line 6. Kasi, magiging extension siya ng LRT1. So, this will connect Cavite, Pasay, Paranaque, and Las Piñas. Na naman, Las Piñas, di ba? Okay. Ang interesting dito, kasi, 
dadaan siya ng, San, ng Dr. A. Santos Avenue. Dadaan din siya ng Alabang Sapote Road. Tapos dadaan siya nung... Ano ka sa dahil yung pupuntang Southville? <laughs> Gagawa nila ng uh, apat na spur lines na magkoconnect siya from LRT1 to Naiya. Tapos pupuntang Paranaque. Tapos may isang pupuntang Las Piñas. Medyo magulo. Pero ganito yung gusto nilang gawin for some reason. Meaning, pwede ka nang pumunta from LRT1 tapos pwede ka nang pumunta until town in the south. Actually, malapit na dito yung shadow doon ko. And, ma-appreciate ko sana doon kung matapos kasi pwede na akong dumalaw sa Las Piñas by just riding a train. Diba? And yung sa super south connector niya, magkoconnect din siya sa Cavite. Kasi parang ang hirap pumunta from Las Piñas to Cavite pag wala kang kotse. Either pupunta ka ng sapote, tapos mag-jeep ka, or mag-kotse ka. <laughs> diba? Pero pag nagkaroon ng trend, mas magiging madali na yung travel niya. So, na may sa Super South. Ang plano nilang gawin is from Nyogin, Cavite, i-coconnect nila hanggang Governor's Drive. As in, Super South na sa Dasma. What's it, what does this mean? Malapit na. Sa, konti na lang, nasa Tagaytay na yung LRT1. Ay, LRT6. <laughs> Sobre dami, trend na yun na ako. Bali, ganito yung magiging itsura niya. So, sa, sa East naman, meron siyang connector sa uh, North-South Commuter Rail, which we discuss later on. And, ang nakikita ko ng problem here is sobrang kiitid ng daan sa Las Piñas. Baka may rapan sila sa right-of-way issues pag dito nila dinaan. Yun na napapansin ko ha. Pero kung taga Las Piñas kayo, alam niyo sobrang traffic sa <laughs> sa CAA. Sa, sa may Jabi. Sobrang traffic dyan. Hopefully, pag natapos ng LRT6, mabawasan kahit papano ang traffic sa Las Piñas sa Paranaque area. Ewan ko if it works best for Paranaque people yung alignment na ito na pinapost nila. Let me know in the comments kung mas tingin nyo. Okay ba ito? Okay. Mga taga QC. Lagi niya itong nakikita for sure sa Commonwealth Avenue. Yung MRT Line 7. MRT Line 7, uh, basically, this is a Bulacan to uh, QC connector. It will stretch from San Jose del Monte, Bulacan up to Quezon Memorial Circle. Ongoing siya ngayon. Kaya, kaya na sobrang traffic dyan eh. This is privately operated, funded, and managed. So, SMC yung magpapan sa kanya. And it's designed to carry 850,000 passengers once it's fully operational. So it's a mix of underground and uh, elevated stations. Uh, kita naman lagi sa along Commonwealth Avenue yung construction dyan. Tapos ang plano nila i-connect yung MRT7, MRT3, tsaka yung LRT1. Balak nila gawa na isang malaking building just to connect the three of them together. And it's adjacent to SM North Eds as well. So it's a good location for people who want to transfer train lines. So bali, ganito yung magiging itsura niya. Yung Metro Manila Subway, we will discuss that later. Dadaan din siya, malapit sa may SM North Eds. Ha? So sobrang dali, magiging madali na transfer from... Uh, so Super North in QC, tapos pwede kang sumakay ng LRT1, pwede ka na pumunta ng Cavite. Ganun siya, ganun, ka-convenient magtato. May isa tayong comment na ang alabang supporter at uh, CAA super kitted talaga ng daan. Bus is going to coastal nga, hirap-hirap pagsiksikan with jeepneys. And buo system makes the traffic worse. Yes, totoo din. Di ko lang ba't ganun yan sa Las Piñas. For me, it's the ads of the South talaga. And... Para may iwasan, ay, I'm not sure kung, kung super kitty talaga ng daan doon, baka gawin nilang underground, gawin nilang parang subway mix, with mixed elevated portions. Siguro sa may alabang, pwede nilang gawing elevated kasi medyo malapat yung daan doon. Pero along the spinya, sobrang sikip talaga. Diba? Hopefully, once na matapos to, people in the south will be less dependent on cars once na matapos to. Okay? Ito naman yung proposed na PNR East-West or the Lerma de Liman, uh, Railway. Basically, ang gusto nilang gawin is i-connect yung LRT 1 and 2 ang tapos along Espanya Avenue siya. 
Ang uh, napansin ko lang here is kung ano yung nangyari sa Lasal with the LRT1, baka ganun din yung mangyari sa Uste. I'm not sure why ang tagal na ma-approve tong project na to kasi it might cause an obstruction of view if hindi nila gagawing underground from along Espanya view. So, parang bahay yun dyan. I'm not sure kung may mga kumanta sa project na to. BRT nga, kinontra nila eh. Pero, if gagawin na elevated to, magiging so, magiging, masi, ewan ko, masiring view. Or, are they willing to compromise the view of the university along Espanya Avenue or, ewan ko, ito ba yung mga possible uh, alignment niya? So, from Recto to University Avenue. Magiging parallel siya with MRT7. Tapos, may stop here at EDSA. Basically, yun siya. Yun na yun. Okay. Ito yung laging pinapublicize ng DOTR. Every move, pati yung pag-transport ng TBM, pinapublicize nila. Okay. Every minor achievement is an achievement. The Metro Manila Subway, the project of the century daw. Ito yung gusto nilang i-connect yung Quirino Highway, super north na yung QC, hanggang food terminal sa Tagig. Actually, may bala nga silang i-extend hanggang na iya, pero this is just the phase one of it. The project of the century will connect the cities of Venezuela, QC, Pasig, Makati, Tagig. It's gonna be the first subway system in the Philippines if maunahan siya ng, ng, ng Makati subway. Kung mapapansin natin, parallel siya sa MRT3, the busiest line. And it's gonna pass three business districts. Nadaan siya ng QC, nadaan siya ng Ortigas, na BGC, and hopefully in the future sa Naiya. So, it's gonna be operated by the DOTR itself. Status pala niya ay uh, pre-construction and pure publicity. Pero hopefully, ang, ang, ang optimistic nila kasi gusto nila matapos to by 2020. But until now, never pa silang, alam ko, never, di pa sila nag-hupay. Ito medyo interesting din tong MRT-10 kasi medyo lumanay proposal nito. But what we know so far, this is going to be parallel with the Metro Manila subway. What does this mean? The tension of Tantang Sora, Matipunan, FTI, tsaka Naiya. Wala pang final itsura itong uh, MRT-10, pero based dun sa sinabi ng Taganeda, ganito yung possible alignment niya. So, itong line na to yung mega... Tapos ito yung proposed... MRT-10. So, tingin ko baka maging redundant ito with the Manila subway. Kasi sa unit nila, especially sa area na to, tas magkoconnect pa sila sa Naiya. I don't know kung ano magiging status ng project na to, pero it's still under proposal. Actually, out of the cities in Metro Manila, Malabon, at Valenzuela yung hindi pa masyadong na dadaanan na trend. Sayang naman kung bigyan naman ng pansin yung mga super north. And interesting din to kasi i-revive na nila yung uh, cross-regional rail, uh, inter-regional rail, which is the north-south commuter railway. Natanda yung sinabi ko kanina na dati umabot siya ng San Fernando La Union and umabot din siya ng uh, Legazpi. Hindi naman, i-revive na nila, unti-unti. So, gusto nilang gawin is from Tutuban to Malolos, Bulacan. Unti-unti pala yung steps for now, pero balak nilang i-extend to hanggang New Clark City. Okay? What does this mean? Mas madali na umuwi ng probinsya ngayon. Hindi mo na kailangan pumila sa bus, sa tren mo na kailangan sumakay. I'm not sure kung gagawin. Uh, parang dalawa ito yung gagawin nilang room mode dito sa NSVR. It's either gagawin nilang high-speed rail and commuter rail. So, sa commuter rail, mas maraming stations. Pero sa high-speed rail, mas less yung stations niya. Pero sa mga bigger city siya mag-stop. So, it's gonna be operated and managed by PNR and under construction siya now. Ang phase 1 niya is from Tutuban up to Malolos pa lang so far. Pero sana, umabot siya hanggang La Union, like what was originally 
made before. Kasi as someone from the super north Luzon, ang hirap umuwi. <laughs> Pag may trends na mas madali na mag-travel. Kasi wala na traffic, dali-diretso yan pag naka-trend yan. Sa mga taga-south, meron naman tayong north-south commuter railway south. NSER south. Diba? Parang ATM machine. <laughs> Daming redundant. Ewan ko. So, uh, 56 kilometers naman siya from Solis, Manila up to Calamba sa Laguna. Actually, ito rin original alignment ng lumang PNR commuter. And, I'm not sure kung gagawin nilang elevated or i-retain nila yung lumang commuter line sa baba or they're gonna change the entire line. Kasi from what I've seen dun sa satellite images, ang dami nakatira sa mga release ng trend. I'm not sure kung gagawin nilang parallel dun sa lumang line or uh, they're gonna revamp it. So it's gonna pass through Manila, Makati, Taguig, Paranaque, Montilupa, and Laguna as well. Lalo na sa San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyo, and Calamba. May ambitions din sila na gusto nilang i-extend hanggang Batangas. Pero, maging realistic na tayo. Tapusin muna nila hanggang Calamba before nila ma-extend hanggang Batangas. Diba? Okay, so mayroon akong ginawang interactive map para sa mga may Google Earth desktop. Pwede nyo i-download yung KMZ file, tapos import nyo na siya sa Google Earth Desktop. Tapos, mayroon din akong ginawang interactive map para makita nyo isa-isa yung uh, ating mga real map. I'll be saying, once na matapos yung steam na to, para makita nyo if dadaan malapit sa bahay nyo yung upcoming na stations ng, ng mga upcoming area projects. Okay. So, anong magiging itsura nun? Wow, ang dami. Teka, isa isa na natin. Nagaling ko muna yung MRT-10 kasi hindi pa sure yung alignment nito. Yan. Ewan ko nakikita ng maayos. Pero, okay, mukhang kaita naman. Ito yung magiging final product niya if ever na matapos lahat ng real projects dito sa Metro Manila. Mangyari dito, Yung mga taga north and mga taga south, wala na silang excuse na tama rin pumunta ng south or ng north kasi super line ang biyahe. Kasi pwede na mag, ano, pwede na mag-trend. Right now, ito pa lang so far. Pero ang malapit ng matapos na nakakita ko is yung MRT-7 tsaka yung LRT-1 extension. Makati subway, medyo may progress na siya. Yung Mega Manila Subway, pag na-construct na, kaya ito siya. Tapos yung iba, hindi ako sure kung na magiging status na ito. Pero ito yung pinaka-bare minimum based dun sa mga construction na nangyayari. Meaning, you can travel from Batasan in QC. Kunyari, from Batasan QC ka and you want to go to Taft, pwede ka mag-take ng MRT-7, pwede ka sa North Avenue Station, Pwede ka mag-take ng, MR- ng LRT-1, baba ka ng V-Dopes. You are working in Makati, tapos gusto mong umuwi ng Taytay Rizal. Ganang tanong yan. Pwede kang mag-MRT, ay mag-Makati Subway hanggang uh, Ayala Station. Pwede kang mag-take ng MRT-3, hanggang Ortigas North. Pwede ka, ay, hanggang, at ang Ortigas North. Mag-transfer ka ng, M, ng MRT-4, tapos pauwi na siya ng Taytay Rizal. Or, pwede ka mag-take ng Makati Subway, mag-take ka ng Manila Subway, tapos mag-take ka ng MRT-4. You are from Las Piñas and meron kang job interview sa QC. Sa may try naman. Pwede kang mag-jeep alabang sa Potter Road. I'm not sure kung anong gagawin nilang transfer para sa Las Piña Station or sa Potter Station. Pwede kang mag-take ng LRT-1. Baba ng EDSA Station. Pwede kang mag-MRT-3 hanggang Ortigas. Ay wait, sabi ko QC, di ba? Pwede kang mag-extend hanggang North Avenue. Pero dahil alam naman natin ayaw natin ng MRT-3, kung matapos na yung MRT-8, 
pwede rin naman tayo mag LRT1. Baba tayo ng Lerma or yung, yung interchange na to. Super line ang magiging footbridge na to if ever. Baka ng Lerma. Tapos, QC. Okay, ano pa ba bang scenarios natin? Comment kayo. Isip kayo ng mga scenarios na pwede natin daanan. You are from BGC and gusto mong pumunta ng computer parts sa Gilmore. Ah. Okay, sakay ka ng BGC station. Baba ka ng ano na station ng LRT2. Baba ka ng Gilmore. Ah, di ba? <laughs> Fun fact, yung BGC, BGC station, plan nila lang ilagay malapit sa may market market. Yan lang. Yung next station niya, nasa Kalayan Avenue na. Ano pa? Ano pang scenarios na pwede natin ilagay? Okay. Galing kay Rina, imimit po niya ang kanyang jowa galing alabang papuntang QC. Ah, interesting. Lagay natin yung North-South Commuter Railway. Sige. From Alabang, pupuntang QC. Pwede pa tayong mag-take na North-South, Commuter Rail South. Actually, dalawang options. Pwede kang bumaba ng FTI. Tapos, pwede kang mag-Manila Subway hanggang QC. Teka, saan ba specifically sa QC? Pwede yung sa Quezon Ave, pwede sa Memorial Circle, pwede sa Tandang Sora, pwede sa East Avenue. Or, pwede ka rin mag North-South Commuter Railway. Baba ka ng uh, MRT 8. So, tapos na siya. Hanggang University Ave. Transfer ka ng MRT 7. Or, pwede ka mag North-South Commuter Railway. Pwede ka rin mag MRT 3. Lipat ka MRT 7. Nami options. ba? Mas madali na mag-travel ngayon. Ano pa? Ano pa ang pwede yung suggest na... Ruta. Hmm. Taga Marikina ka, gusto mong pumunta ng uh, National Museum. Pwede kang sumakay ng Emerald or Masinag, existing LRT2, lipat ka ng LRT1, baba ka ng Ano pinangalapit sa ano? National Museum? UN. Pwede, UN. Ano pa? <laughs> no problem. Daming options talaga. You are from Manolos, Bulacan. Tapos may interview ka sa Alabang. A business district sa Alabang. Pwede ka mag-take ng North-South Commuter Railway. O baka ng... Ah, uh, ito ba? Lipat ka ng South Commuter Railway. Tapos, ang next na nun is, alabang. Dalawang tren lang sa sakyan mo. Ano pa? Galing ka ng PTEX, gusto mong pumunta ng... Ano ba? Galing ka ng PTEX, gusto mong pumunta ng TAP. Asia World Station ang pinakamalapit sa PTEX. Pwede may take ng LRT1, baka ng PTEX. Ano pa ba? Actually, ano, ayan. Galing kay Inok, Bulacan to Alabang. Okay. Ayan, pwede ka mag-take ng North-South Commuter Railway. Hanggang tutuban. Lipat ka ng South. Alabang na siya. Ah, di ba? Hindi ako usually sumasakay ng jeepneys everyday without checking kung saan yung mga ruta niya. Pero kung ganitong kadali ang rail map, you can get anywhere in Metro Manila. Another missed opportunity na sayang is itong MRT3. Kung in-extend sana nila hanggang MOA or Asiana City, Ang dami yung pwedeng sumakay dito sa area na to. Okay, ano pang scenarios ang pwede natin itry? 
Saan ba yung Pinto Art Museum? Sa may Rizal siya, di ba? Pinto Art Museum. Sa may Antipolo. Okay. Kunyari, galing ka ng Espanya, gusto mo pumunta ng Pinto Art Museum. Hmm. This is an interesting question. Pwede ka mag-take ng South Commuter Railway from Espanya, baba ka ng uh, Magtamesa, ipat ka ng Pureza, sakay ka ng El Domingo, pag baba mo ng Gilmore, tapos, Pinto Art Museum. Yun yung nakita ko eh. Or, pwede ka mag... Che, yun yung pinakamadali eh. Kasi kung hindi pa ikot-ikot na yan. Masaya na mag train ride, di ba? <laughs> ano pa? Hmm. You are from SM Bikutan. Tapos, may trabaho ka sa Makati. Pwede ka mag-take ng South Commuter Railway. Pwede ka mag-take ng MRT3. Tapos lipat ka ng Mahati Subway. May tanong tayo from the audience. Out of all the proposed lines, what do you think should be prioritized? Honestly, lahat. <laughs> lahat kailangan yan. To solve traffic all together, kailangan matapos lahat na ito. Kasi this is planned not by not just Filipinos but also the Jika as well. Ano dapat una nilang tapusin? MRT 7. Dapat tapusin na nila yan kasi sobrang tagal na yan. 2017 pa tinatapos yan. And yung LRT 1 extension. Ano papansin ko kasi, may mga, dami mga posts around Commonwealth Avenue na pahirapan talaga sumakay sa Commonwealth Avenue. Sana matapos na tong MRT 7 agad at yung LRT 1 extension. Sa laging super traffic bago mag-coastal road din, tsaka pahirapan sumakay, no nagko-commit pa ako, dyan sa Alabang Sapote Road, pag naghihintay ng bus. Minsan, pagdating na ng Longos or ng Sapote, standing na. Minsan nga, sa may verdant pa nga lang, tayuan na eh. Ayan na nagko-commit pa ako. Sana matapos nila yung South and yung North Connectors kasi that's... Nandito karami na mga suburbs eh. Walang direct connection unless willing ka makipagbakbakan sa bus or magkotse ka. But you are magkotse ka. Parang din yung kasalanan ng mga motorist kasi yung nga, walang public transport eh. Kasi, pag magandang public transport, hindi mo na kailangan bumili at gumamit ng kotse. Yun yan. Sana matapos din yung Mega Manila subway agad. Kasi sobrang congested ng MRT3. Unless gawa nila ng paran para lumapad yung MRT3 at lagyan ng mas higher capacity train, lagyan nila ng at least something parallel sa MRT3. Paano mangyari, yung mga business districts natin along Metro Manila, magkakakonek-connect na. I think ang least priority here, hindi, kailangan sila lahat eh. Ang medyo walang sense lang is yung LRT6 kasi <laughs> ang daming right-of-way issues niyan. Ang daming mga villages. Siguro ito ay least priority muna hanggat matapos yung LRT1 extension. Kasi ang hindi mo yung LRT6 pag walang LRT1 or yung NSCR. Basta matapos na yung backbone. Yan. Okay? Any more questions for from the audience po? Oh my god, nakabot na pala ng 45 minutes ang ating uh, stream. Or any scenario na pwede nating itry na travel travel from here to there. Okay. Binaghintay. Scenario we're in gusto mong mag-travel from Cavite. Tapos, gusto mong ma-meet yung Tinder date mong taga QC. <laughs> Pwede ka mag-take ng LRT1 lang hanggang MRT exchange dito sa Grand Central Station. Tapos, pwede ka mag uh, MRT7. Paano ng subways for places that get flooded easily? Hmm. 
actually, ang Metro Manila subway is going to be uh, is planned and it will be built uh, with the assistance of the Japanese. I think my I think malaki yung tiwala ko sa Japanese engineering. Ah, oh, medyo ify lang ako dito sa Makati subway. Kasi I'm not sure kung sino yung source nila for building that. Siguro gagawin sana nila ng flood control. Di ko alam ah. I'm not a transportation expert. I am merely someone who has interest in urban planning. Pero sana gawa nila ng flood control para hindi bahain yung mga stations na to. For sure, hindi nila lalagyan ng subway along Manila area. Kasi alam naman natin super bahain dito. Kaya yung LRT1, ginawa nilang elevated eh. Kahit masira yung views ng ibang uh, historical sites. Kaysa nung bahain, di ba? <laughs> ano pa? Ano pa ang ating mga katanungan? Tumawang malabod kasi never sila naabutan ng any rail line. Ang pinakamalapit na dun is yung NSCR ng Caloacan Station. Pero bahay din kasi dyan eh. Unless gawin nilang elevated or a spur line ng LRT2. Ayun na yung ano, yung Rojas Boulevard. Unless gawin nilang extension here. or a spur line ng LRT1, but is madanan man lang yung malabod, kahit paano. Southeast Metro Manila, hindi rin siya na-consider sa mga planned rail lines, lalo na dito sa huge part of Pasig and Tagig. Ang pinakamalapit na lang dito is yung Makati Subway and yung Mega Manila Subway sa Cayetano Boulevard. Sana makonsider din nila yung ibang cities sa Metro Manila. Not just, kasi napapansin ko, QC, pinakamalaking city sa Metro Manila, sila yung the most rail lines along with Manila. Sana makonsider. Kasi even with the LRT6, hindi sila maabot. ba? Diba? What do you guys think? Ano pa ang ating mga katanungan? Yung Skyway system Ngayon kasi yung problema dyan. Building too many skyways will not directly solve the traffic problems of Metro Manila. Kasi, ganito yan. Okay yung ginawa nilang skyway na Metro Manila Skyway kasi walang direct expressway connection from the north and the south without passing through EDSA. Yung ginawa nilang connection from the Man- uh, Metro Manila Skyway, di mo na kailangan buo ba ng EDSA if you're willing to, po- to pay for the expensive toll fee. Plano din nila gawan ng Pasig River Expressway. Bakit hindi nila i-prioritize yung mga real projects muna? Ang may kinabang lang kasi dyan, yung mga private cars. Sayang eh. Kasi mass transit can really help in Reducing, we cannot eliminate traffic 100%, but it can be reduced greatly by improving public transport and active mobility. Active mobility means biking, walking. As you can see in Metro Manila, hindi madaling magbike, hindi madaling maglakad here sa Metro kasi sobrang usok, sobrang kitid ng daan, and hindi safe for bikers. Majority ng streets ng Metro Manila. I mean, there are efforts to create bike lanes better in Metro Manila, but it is not enough to make cycling easy in Metro Manila. Ako, willing ako mag-bike to work if gandahan nilang mga bike lanes. Sana magkaroon din ng mga policies to make sure na well-protected ang mga, cy- ang mga cyclists. Also, this pandemic has increased the number of cyc- uh, people who ride bikes. to and from work every day and for recreational purposes. So, ang um, sana ma-maintain yung dami ng number of cyclists kasi it's a good alternative mode of transport. It's also environmental friendly. Wala kang babayaran na gas. Wala kang babayaran na isang malaking parking space. You're not causing pollution. Healthy pa. Pero ang problema na lang is yung safety. 
and yung regulations to make uh, cycling safer for everyone. Kasi Metro Manila is a car-centric design city. It's not even made for pedestrians and especially PWDs. Kasi mga sidewalk pa lang, hirap na maglakad, di ba? Yes! Kaya kapag pumunta kayo ng ibang bansa, sobrang nakakainggit talaga ang transport systems nila. Kano na yung mga metro nila. Kailan kaya? <laughs> okay. Ano pa po ang ating mga katanungan bago magtapos ang ating programa? Pagkat malapit na tayo mag-isang oras dito. Alright, mukhang gansa tayo. Okay. Uh, share ko itong link using the maps and this interactive map para pwede niyong paglaruan habang kayo na sa bahay. Explore niyo kung anong mga uh, stations yung pinakalapit sa inyo. Sana uh, makatulong sa inyo in the future. Hopefully na matapos na. Okay. Uh, thank you all for watching Real Talks with CL. <laughs> and uh, susunod ulit tayo na mag-usap-usap about sa ating Uh, projects. Okay, magandang gabi sa inyo lahat.